Okay, so gawa tayo ng floor plan using the AutoCAD 2011. So, iset muna natin yung drawing units o yung units. So, let's uh, type nyo in sa keyboard and then press enter para makapunta tayo sa drawing units. Dialog box. So, let us set the rent type into architectural. Then, sa insertion scale, ayan na natin inches, sa type of angle, decimal degrees, ayan na natin Then, let us press OK. So, mag-insert po na tayo ng rectangle. So, and dito yung rectangle or the shortcut key for rectangle is rect. Okay? Then, click, drag. Spitawan natin yung mouse and then pwede tayo mag-insert ng measurement. For example, we have uh, 50 foot, comma, and then 31 foot. Then, press, enter. So, meron na tayong rectangle. So, i-move lang muna natin ito. Using the move tool. Para hindi siya masyado nasa gilid. Okay? So, next, gamit ang polyline. Yung tinatawag ng polyline. Or the shortcut key is pull. Ang gagawa na tayo ng partition ng ating floor plan. So, click mo lang rito. Then, drag mo rito sa line na yan or pwede kang mag-insert ng measurement. 15 foot. Okay? Then, you have maglagay tayo rito ng 20 foot. 20 foot. Then, tuloy natin 10 Then, i-correct na natin sa pinakadulo. Then, press enter. Kung ulitin natin yung uh, last tool na ginamit natin, i-press enter lang ulit natin. Okay? So, puntahan natin itong uh, line natin dito. Asa nyo natin 20. Yan. Click. Then, drag natin sa taas. Enter. Then, press enter ulit. Punta natin na rito yung sapa. Then, press enter. Tapos, uh, kung meron tayong dalawang, uh, naisip na dalawang kwarto, tapos ito yung ating pinaka uh, CR, gagawa tayo ng para sa kitchen at saka sa living room. So, dito natin na uh, ilalagay yung ating kitchen. So, press mo ulit enter. Click mo dyan. Siguro, magbigay ka rito ng uh, 15. Put. Okay? Tapos, drag natin sa taas. Then, press enter. Next, lagyan din natin ito ng, uh, siguro, uh, mga sukat lang ng ating uh, CR ay uh, mga 10 lang. So, 10 put. Ayan. Tapos, uh, itanggalin natin ito. So, i-select muna natin lahat. Or you, you select first the trim tool, then select mo lahat, then press enter. Ganyan natin yan. Press enter again. Okay, so this time, lalagyan naman natin ang thickness ng ating mga wall. Yung ating outer wall at yung ating inner wall. So, unayin natin sa outer wall. So, gamit yung tinatawag nating offset. Okay, so click natin itong tool na to. And then, let us press insert 10 inches para sa kapal ng ating outer wall. Then, press enter. Natin to drag natin pa palabas. Para naman sa ating uh, uh, inner wall o yung mga partitions sa loob ng ating floor plan, gawin natin uh, 6 inches. Drag natin ito pa loob. Paloob. Paloob. So, yan. Then, uh, gamitin natin ulit yung tinatawag nating trim. So, click natin yung trim. Select natin lahat and then press enter. So, zoom lang natin at gamitin natin yung hand tool para 
ma-navigate natin yung ating screen. Let's enter. Click natin yung mga dapat nating trim. So, ayan. So, na-trim na natin yung uh, mga dapat natin i-trim. So, this time, maglalagay na tayo ng insert ng ating uh, door at ng window. Pero bago yun, pumunta tayo muna sa ating tinatawag na layers panel. So, mag-add tayo dito ng mga layer natin. So, right-click tayo dito. Uh, Pangalala natin itong window. Okay. Tapos, uh, ulit gawin natin itong door. Okay? Uh, mag maglagay din tayo dyan ng pwedeng uh, blocks. Then, maglagay rin tayo dito ng dim or para sa dimension. So, para sa window natin, gawin natin uh, yellow. Sa ating door, gawin natin uh, red. Blacks, ay gawin natin ito green. Ito kaya. Then, pwede rin tayo maglagay dyan na titawag natin text. Gawin natin siyang yellow. Okay? So, close na natin yan. So, para sa door natin, uh, punta muna tayo dito sa layer. Iset natin yung active layer na Uh, door i-activate natin siya para yung mga ilalagay natin drawing na door dyan ma-place sa layer na yan okay so uh, as you can see kulay-pulay yung ating magiging uh, door ang sukat para sa ating door ganito ng paggagawa so gamitin muna natin yung rectangle tool uh, click and then drag tapos insert natin yung measurement na 3 inches Kama by 3 foot. Kama. Enter. Okay. Tapos, uh, ulitin natin. So, click and then drag. 3 inches. Kama by 6 inches. Okay. So, click natin ito. Tapos, i-attach lang natin siya rito. Then move. Yan. Okay. Tapos, uh, gamitin natin yung arc tool. Yung center start end. So, click natin to dito. At i-click doon. Tapos drag. Click dyan. Okay. Tapos, uh, select natin ito. Then, copy. So, ito ay ilagay natin dito. So, meron tayong door. So, pwede natin niyang i-duplicate. So, copy. Enter. O, doon naman tayo sa window. So, click natin ito na tayo sa window. Okay? So, again, ganun pala, rectangle. Click and then drag, tapos insert natin yung measurement na 5 put kama by 6 inches. Enter. Okay? Select natin yan, and then press X para ma-access ma natin yung bawat parts yan. Gamitin natin yung offset. Click mo yan, and then, you press 1 inches. Click, drag, and then click, drag. Tapos ito, ay, copy natin.
Yun natin ang measurement. 2 point 5 foot. Okay? Kaganin natin itong isa. Gawa pa tayo ng isang window. So kasi magkaiba yung uh, thickness ng wall natin. Maglalagay tayo ng, uh, sa, ng window para sa sa loob at window para sa labas. So, let's create window number 2. So, again, rectangle. Insert natin yung measurement. 6 foot kama by 10 inches. Okay? So, record din natin yan. Then, press X. Enter. Then, offset. This time, 2 inches naman yung ating gagamitin. So, click. Drag pa palo. Drag pa palo. Tapos, uh, select natin ito, and then, copy. Okay? In, type natin 3 put okay then uh, i-convert natin to block ang ating door at ang window para ma-join ma na yung bawat, bawat parts nyan so not sa block oh, uh, let's type B para sa block natin B, enter then uh, lagyan natin dito door then, pick a point. Click natin ito. Then, select object. Click natin yan. Press enter. Then, convert it to black. Press ok. So, ito siguro gawin natin ito. Uh, gawin natin ito. Uh, yan na natin. Ganyan. Tapos, uh, block ulit tayo. Door, 2. Then, pick a point. Ito. Select object. Press enter and then press OK. So, meron tayong door 1 tsaka door 2. So, uh, tignan nga kung tamang ginawa natin. So, meron tayong door one, and then meron tayong door. Door one, and then door two. Okay? So, ito naman. Uh, B for the block, then window, window one. Then pick a point. Then select object. Press enter, then okay. It's time, ito naman sa ating do window number two. Window 2. Pick a point. Select object. Press enter then press OK. So, meron tayong apat na block. So, meron tayong uh, window 1, 2, door 1, and then door 2. So, yan yung uh, i-insert natin sa ating uh, door plan mamaya.